പച്ചക്കറിക്ക് പൊള്ളുന്ന വില നാട്ടിൽ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന പച്ചക്കറിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം എന്ന അറിവുണ്ടെങ്കിലും നാം പലപ്പോഴും വിപണിയെ ആശ്രയിക്കാറാണ് പതിവ് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ വിപണിയിൽ വിലക്കയറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് സാധാരണക്കാരെ സാരമായി ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നെത്തുന്ന തക്കാളിക്കും ബീൻസിനും പൊള്ളുന്ന വില എത്രേ തക്കാളിപ്പഴം കിലോയ്ക്ക് അറുപത് രൂപ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില ബീൻസ് കിലോയ്ക്ക് നൂറ്റി ഇരുപതിലെത്തി നിൽക്കുകയാണ് പച്ചത്തക്കാളി പോലും മുപ്പത് രൂപയ്ക്ക് മുകളിലെത്തിയിരിക്കുന്നു കർണാടക ആന്ധ്ര മഹാരാഷ്ട്ര എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് തക്കാളി എത്തിയിരുന്നതെങ്കിൽ വരൾച്ച വരവ് കുറച്ചു ഇതോടെ കേരളമാകെ പച്ചക്കറിക്ക് പൊള്ളുന്ന വിലയുമായി ആന്ധ്രയിലെ കൃഷിനാശം പച്ചക്കറി വിലയെ സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് കാബേജ് കോളിഫ്ലവർ തുടങ്ങി ഇലവർഗത്തിൽപ്പെടുന്ന പച്ചക്കറികൾക്കും വില അധികമാണ് ഇക്കുറി മാങ്ങയുടെയും ചക്കയുടെയും വിളവ് അധികം കേരളത്തിൽ ലഭിച്ചതിനാൽ തുടക്കത്തിൽ അമിത വില ഈടാക്കിയിരുന്നു എങ്കിലും ഇപ്പോൾ വില കുറഞ്ഞു വിഷമയമില്ലാത്ത പച്ചക്കറി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം എന്ന വിചാരം മാത്രമുള്ള കേരളീയർ അന്യസംസ്ഥാനത്തെ പച്ചക്കറികൾക്ക് ആശ്രയിക്കുന്നത് തുടരുന്ന കാലം അത്രയും ഈ വിലക്കയറ്റം പതിവാകും നല്ലതൊന്നും ലഭിക്കുകയുമില്ല ധനനഷ്ടവും പച്ചക്കറി വിഷം മുക്കി വിപണിയിലേക്ക് ഇറക്കുന്ന വാർത്തകൾ സിറ്റി ന്യൂസ് ഇതിനു മുമ്പ് സംപ്രേഷണം ചെയ്തിരുന്നു ഇതുപോലെയുള്ള അറിവുകൾ അടുക്കള തോട്ടം എന്ന ചിന്തയിലേക്ക് പ്രേക്ഷകരെ നയിക്കണം എന്ന ഉദ്ദേശം കൂടിയുണ്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക വിഷലിപ്തമായ പച്ചക്കറി സംബന്ധിച്ച് സിറ്റി ടി വി സംപ്രേഷണം ചെയ്ത വാർത്ത വീണ്ടും പൊതുജന ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണ് പച്ചക്കറികളിൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന രാസവസ്തുക്കളും വിഷപദാർത്ഥങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി വേണം ഇനി പച്ചക്കറി വേണമോ അതോ നമ്മുടെ അടുക്കള തോട്ടങ്ങളിൽ വിലയിക്കുന്ന പച്ചക്കറികൾ വേണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ പൊതുജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കുന്നതിലേക്ക് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്യും ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് അന്യസംസ്ഥാനത്ത് വിളവെടുത്ത പച്ചക്കറികൾ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റി വിടുന്നതിന് മുൻപായി വിഷം കുത്തിനിറയ്ക്കുന്ന കാഴ്ചകളാണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ വിവരണങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യമില്ല കാഴ്ചകൾ തന്നെ ധാരാളം വഴുതനങ്ങ കത്രിക്ക വെണ്ടയ്ക്ക എന്നിവയെ രാസവസ്തുക്കളിൽ മുക്കി കളർ വരുത്തുന്നതാണ് ആദ്യം കാണുന്നത് ഇത് വാങ്ങി എത്ര കഴുകിയാലും എങ്ങനെ വിഷാംശം മാറും എന്ന് ചിന്തിക്കുക അവിയലിനും മറ്റും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത വെള്ളരി ചുരക്ക തടിയൻകായ തുടങ്ങിയവയിൽ വലിപ്പം കൂട്ടാനായി കുഞ്ഞുകായ ആകുമ്പോഴേ വിഷം കുത്തിനിറയ്ക്കുന്നു ഇനി കാണുന്നത് ഗ്രീൻ പീസിനെ നിറം മുക്കി നല്ല പച്ചക്കുരുക്കൾ ആക്കുന്നതാണ് ഇവയൊക്കെ കഴുകിയാലെന്ത് കഴുകിയില്ലേലെന്ത് വയറ്റിലേക്ക് എത്തുന്നത് വിഷം മാത്രം കുക്കുംബർ പച്ചയ്ക്ക് തിന്ന് കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കുവാൻ നിൽക്കുന്നവർ ഈ കാഴ്ചയൊന്ന് കണ്ടുനോക്കൂ ഇതിൽ നിറയെ കാർബൈഡ് മുക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകാൻ ഇനി മറ്റൊന്നും വേണ്ട തണ്ണിമത്തനിലെ ചുവന്ന നിറം ലേശം കുറഞ്ഞാൽ വാങ്ങാൻ മടി കാണിക്കുന്നവർ എങ്ങനെയാണ് ഇവയ്ക്ക് കടും ചുവപ്പ് നിറം വരുന്നതെന്ന് കൂടി കാണുക എർത്രോസിൻ ബി മാലക്കൈറ്റ് ഗ്രീൻ എന്നീ വിഷാംശങ്ങൾ അടങ്ങാത്ത ചുവന്ന പച്ചക്കറികൾക്കും പഴങ്ങൾക്കും ആ നിറവും പച്ച നിറത്തിൽ ഉള്ളവയ്ക്ക് ആ നിറവും ലഭ്യമാകുന്നില്ല കാരണം ഇളം നിറം കണ്ടാൽ വിപണിയിൽ കച്ചവട സാധ്യത കുറയും എന്നതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലേക്കുള്ളവയിൽ എർത്രോസിന്റെയും മാലക്കൈറ്റിന്റെയും സാന്നിധ്യം കൂടും ഇവയുടെ സാന്നിധ്യം വാങ്ങാനെത്തുന്നവർക്ക് തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ പച്ചക്കറികൾ കയ്യിൽ കരുതുന്ന കോട്ടൺ തുണി കൊണ്ട് ആമർത്തി തുടച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പച്ചക്കറിയിൽ മാത്രമല്ല വിഷാംശങ്ങൾ ധാന്യങ്ങളിലും ഈ വിഷവസ്തുക്കളുടെ സാന്നിധ്യം ഏറെയാണ് പരിപ്പ് പയർ ഉഴുന്ന് ഗ്രീൻ പീസ് എന്നിവയിലെ വിഷസാന്നിധ്യം അറിയണമെങ്കിൽ അരമണിക്കൂർ അവ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് കുതിർത്താൽ മതിയാകും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വിളയിച്ചെടുക്കുന്നതോ വീട്ടിലെ അടുക്കള തോട്ടങ്ങളിൽ വിളയിച്ചെടുക്കുന്നതോ ആയ പച്ചക്കറികൾ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ ഇത്തരം വിപണിയെ പൊളിച്ചെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആരോഗ്യത്തോടെ വളർത്തുകയും അവരിൽ കാർഷിക വൃത്തിയുടെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം ജാഗ്രത പാലിച്ചാൽ വരും ദിനങ്ങൾ ആരോഗ്യകരമാക്കാം ക്രിസ്തു രാജ ബൈബിൾ കൺവെൻഷൻ അട്ടപ്പാടി സെഹ്യോൻ ധ്യാന കേന്ദ്രം റവറൻ ഫാദർ സാജു ഇലഞ്ഞിയിൽ ആൻഡ് ടീം നയിക്കുന്ന ക്രിസ്തു രാജ ബൈബിൾ കൺവെൻഷൻ ഏപ്രിൽ മുപ്പത് ചൊവ്വ മുതൽ മെയ് മൂന്ന് വെള്ളി വരെ റാന്നി ചെത്തോങ്കര ക്രിസ്തു രാജ മലങ്കര കത്തോലിക്ക ദേവാലയത്തിൽ ജപമാല വിശുദ്ധ കുർബാന തിരുവചന സന്ദേശം ദിവ്യ കാരുണ്യ ആരാധനയും വിടുതൽ ശുശ്രൂഷയും ക്രിസ്തു രാജ ബൈബിൾ കൺവെൻഷൻ സിറ്റി വാർത്തകൾ യൂട്യൂബിലൂടെ കാണുവാനും എല്ലാ വ